ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് സ്വതവേള ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലത്തെ മല്ലിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പൈസസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷടപടയുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അങ്ങനെ പുറത്ത് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് അതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാനലിക്ക് നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കാൻ പോണത് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടാം ഉള്ളി നാലെണ്ണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒക്കെ മിക്സായിട്ടൊരു നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഉള്ളി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വഴന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചതച്ച് വെച്ചത് അതിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതുമാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിങ്ങനെ ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് അതാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ അതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ മാറിയുണ്ടാവും ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർക്കാം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കുറേ മസാലയൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയങ്കര എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഈ അളവ് ചിക്കന് അപ്പം അതിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടി നന്നായി വഴറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ അതിലൊന്ന് കയറാനായിട്ട് അപ്പം മസാലയൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ത്രീ ചെയ്താൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് ഒരു സ്പൂൺ മസാല എന്നുള്ള പോലെയാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് ഇപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒക്കെ ആയപ്പം മൂന്നായി അല്ലേ ആകെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പൊടി പിന്നെ അതേ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി എന്താ പറയുക രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്കിൽ അത് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കണക്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ മസാല ഇടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് കാരണം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന്
അപ്പം കാരണം കുക്കിംഗ് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോ വെള്ളം സൈഡിലോ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു അതൊരു നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ ചിക്കണിന് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളവും ഈ വെള്ളം അധികമായിണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്കതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എത്ര ആയിരുന്ന വെള്ളം വന്നേക്കണേ നമ്മൾ ആ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്രേവിയാണ് കണ്ടോ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്വാദിന് പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് കുറച്ച് മല്ലിയലയും ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തക്കാളി ഇല്ല മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിയിൽ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ലെമൺ ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും അറിയാം ഏതായാലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇടുക ഞാനിത് എന്തായാലും ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ എന്തായാലും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ പണി കഴിയണ കാരണം നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ബൈ ബൈ Thank you.